नमस्ते दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए बकरे वाले यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ये बिल्कुल मुफ्त है धन्यवाद और देखिए ढेर सारे गुड फॉर्मिंग वीडियो नमस्कार मित्रों बकरी वाले यूट्यूब चैनल पर आप स्वागत है मैं आज स्पेशली घून ये है गुड फार्मिंग का जरा मजा अनुभव है दोन स्टोर है मजा दोगी मित्र गुड फार्म कसे चालू के लिए आंसर गुड फार्म कैसे चाल को बंद जाय चुका के कुछ का बराबर कर सुरू करू तुम जे प्रेम है अस सात हज़ार सब्सक्राइबर अपन यूट्यूबला पूर्ण के लिए वॉच टाइम पन चांगला है अपला वीडियो जवरपास छत्तीस पस्तीस वीडियो जाए प्रेम नेहमे आू दया माला सजेशन दे जा मजा नंबर पर मी गौरवगिरी एक छोटा सा गुड फार्मर तो विषय असा है मित्रों व्यवसाय मटला मजे एक कि सर्वती सर्वत आधी ये भांडवल बरबर भांडवल तुम्हें तो कसा करना कशा सा करना है तो मजे दोन मित्र होते आधी मैं एक मित्र की स्टोरी संगत तो एक मित्र होता नाशिक जिह्त फार्म टाकला मजे थे कॉन्टैक्ट मे आए फेसबुक मार्फत फेसबुक थ्रू मजे मित्र जाए चांगले एक व्यवसाय ऑलरेडी सेटअप होता तो तीन इच्छा होती कि गुड फार्मिंग करावा अस तो सुरुआती मैं भेटले सर्व गोषी विचार पन ज्या यूट्यूबर हिशोग आता पेपर हिशोग आता पर लोक ऐकले गोषी लाखा बोकड़ा अस जा तस दा शेड़ा घया दोन लाख रुपये उत्पन्न कमवा वगैरह बगित हो डोक जे हमेरिंग के लिए होती हमरिंग हेमरिंग होती कि खोटपाम मजे आसा शेड अशा शेड़ा उस्मानाबादी शेड़ा तयर टैगज के लिए पाइजे अस डोक एक बिंबवल होता मीडिया ने न्यूजपत्र मार्फत कि स्वतः विचार ने ती गोष चांगली अजु मन खोलपर्यंत बिंबत गली होती तो मैं भेटले मैं बोलो आस ना करूँ एवडा खर्च ना करूँ साहब अस तस पैंने नहीं ऐल तो मटले नहीं मैं करना तो सर्वत मोटी चूक जा इन्वेस्टमेंट जास्त के लिए बरबर एक धंदा सेटअप होता जे रनिंग ऐसेट्स लगता मजे ऐसेट्स आता कैपिटल जे पैसे अपन व्यव व्यवसाय गुंतवतो ये प्रकार आता एक मजे एक फिक्स ऐसेट्स आता मे तुम गोट फार्म आला फार्म जे स्ट्रक्चर अल तो फिक्स ऐसेट है तेजन तुम जो तिथे बकरी आना है बोकड़ा कि जे क्या तो फिक्स ऐसेट है तो तिथे लगन गवाणी आल पानी की टैंक आली मोटर आली वॉट एवर जे फिक्स तिथे आना है तो फिक्स ऐसेट मे दूसरा प्रकार आतो रनिंग ऐसेट्स मजे रनिंग कैपिटल मे रनिंग जो पैसा लगतो जे शेला जे औषध लगते लसीकरण होता डॉक्टर खर्च ये तो कि जे खाद्य शे खाते जो मका खाते जो चारा खाते तो चार बियाण जे मजूर आता जे लाइट बिल ये हाँ बयाच प्रकार गोषी तरह या दोगी गोषी हो क्या का तो एक ऑलरेडी बिजनेस होता तो सेटल होता र रनिंग होता तो चांगला प्रॉफिट मिला व्यवसाय तो चालू होता पैला मैं कहीं वाटला नहीं सुरुआती तीन लाखाच मजा मते शेड के पैली चूक जा मित्रनो पैल धंदा ट्रस्ट के सासरव सासरे होते तो मनना कि आयुष्य शेड़ी मे गए तो गैरंटी पर गुड फार्मिंग चालू के आम्मी एक ठिकाने गलो फेसबुक वन नंबर घसिक मदला जे तो तिथुन वीस एक उस्मानाबादी शेड़ा दोन से सत्तर दोन से ऐसी रुपया प्रमाण घ एक बीटल घी सत आठ सोजत घोजत के चारशे साढ़े चारशे रुपये रेट होता दोन वर्षापूर्वी की गोष्ट आ बीटल चौदह हज़ार रुपये के लिए ती लगे होती बीटल छान छेड़ी होती आसाने धंदा चालू के डॉट चालू है ना तो आसा धंदा चालू के पुढ़ कि व्यवसाय पूर्ण तो मामां भरोसा आयामें ये सर्व का ही हिं फील ऐक्चुअली मेडिकल रिनेटेड होती औषध चिलेटेड पाउडर सग का खाद्य औषध लसीकरण डॉक्टर सर्व वे पन ऐक्चुअली जे लक्ष देना होते लक्ष दिल नहीं तो हारत गए कारण कि जो चारा होता हाँ मामां जमीनीत के होता हमने सासर तो जो चारा होता तीन जे पीक घाय जे पिका पैसे है जैसे वार्षिक उत्पन्न सामा उत्पन्न दिवा दसर नर मक्याच कद्या कुंठन गए सासरे नाराज जाए सासर स्वतः डाउट आया लगला मोर्टैलिटी पिल्ला की खूब वाड़ी कारण समझत नौत सुरुआती मोर्टैलिटी होती कस है नवीन शेड़ा आता सेट होने पर लसीकरण कुठे का कमी पड़ल का ही तरी चुकत साधारण जी शे घयाल तिला सेट वाला तुम्हार गोट फार्म वर तुम्हें ती दा किलोमीटर आना कि एक हज़ार किलोमीटर वर आना तर तिला सेट वाला तुम्हार फार्म वे लगतो तर तो वे लगला तो तेजी पेशन्स राहली नहीं जो लॉस जास्त जाए लगला मजे तो माला दाखवा गौरव है बग मी फार्म वेलो कि चांगले पिल्ल वगैरह होते सत्रह अठारह एक पिल्ल जाए 
तर ते दाखवायचे बघ गौरव एवढी पिल्लं आहे आपल्याकडे आता या पिल्लांचं आता वीस पिल्ल जर पाच हजार आला एक पिल्ल धरलं दोन लाख रुपये तुझे वसूल आहे पण तसं झालं नाही जेव्हा मी चार महिन्यांनी गेलो त्या वीसमधले फक्त सातच पिल्ल जिवंत होते हे निष्काळजीपणा असेल काही असेल या खूप गोष्टी मॅटर्स करतात तर त्याच्यामुळे ते लॉसमध्ये गेले त्यांनी पाम बंद केल्या शेळ्या आलेल्या भावापेक्षा खालच्या भावात दिल्या मित्रांनो पाऊस चालू झाला आहे आपण पुढचा व्हिडिओ पुढे शूट करूया लाल बटन दाबून द्या तर सॉरी मित्रांनो पाऊस आला होता त्याच्यामुळे जरा लोकेशनवरती गेलो पण पुन्हा खाली आलो आता व्हिडिओ परत तिथून चालू करूया मग ते म्हणायला लागले की वीस पिल्लं आहे आणि असं होईल तसं होईल मग मी चार दोन महिन्यांनी गेलो फक्त पाचच पिल्लं शिल्लक होते ॲक्च्युली झालं काय निष्काळजीपणा त्यांनी मामांच्या गॅरंटीवर केलं होतं तर त्या मामांच्या गॅरंटीवर केलं तर त्यांनी एवढं पाहिजे तसं काम केलं नाही तर सगळ्यात दुसरी आणि सर्वात मोठी चूक अशी होती की स्वतः न थांबता दुसऱ्यांच्या भरोशावर त्यांनी गोट फार्मिंगचा प्रयत्न केला होता तो पूर्णपणे असफल ठरला आणि भाऊकूप नाराज झाले की एवढे तीन लाख शेडला टाकले सहा लाखाच्या शेळ्या या सग सर्व गोष्टी आणि इतका खर्च करून त्यांना काहीच जे उत्पन्न येत नसेल तर साहजिक आहे माणूस नाराज होणार त्यांचा दहा हजार रुपये एक्सपेन्सेस वेगळा चालू होता माणसाला काम कामाला माणूस ठेवला होता त्याचा पगार परत खाद्य जे लागतं ते मका औषधं लसीकरण डॉक्टरचे चार्जेस म्हणजे दहा बारा हजार रुपये त्यांचा एक्सपेन्सेस महिन्याकाठी जात होता तर ते तिथून नाराज झाले आणि त्यांनी गेल्या एक सहा महिन्यापूर्वी सर्व शेळ्या विकून गुड फार्मिंगला कायमचा रामराम ठोकला आणि तो शेड आहे आज पण तसाच उभा आहे त्यांचा जवळपास आठ आठ ते नऊ लाख रुपये त्यांचं दोन वर्षात नुकसान झालं आणि असं नाही काय मित्रांनो त्यांनी प्रयत्न केले आणि जबरदस्त प्रयत्न केले म्हणजे ॲक्च्युअल जेवढं माझ्या फार्मवर नाही किंवा मीसुद्धा जेवढं लक्ष देत नाही खरंच मी पैसे कमवतो बुक राहतो विकतो बकरी आहे बकरीपासून पिल्लं घेतो पिल्लं विकतो मोठे करतो सगळं झालं ते त्यांचा विषय असा होता की इतकं जबरदस्त लक्ष असायचं की काही गोष्टींचं नावं मला माहीत नव्हते काही वॅक्सिनेशन मी करायचो नाही सुरुवातीला तर जरी त्यांनी माझ्याकडनं गायडन्स घेऊन गोट पाम स्टार्ट केला तरी त्यांनी मला खूप मार्गदर्शन केलं गौरव असं मी व्हिडिओ बघितला किंवा वीरबॅक कंपनीचे हे साहेब मला भेटले त्यांनी असं सांगितलं किंवा हा माणूस असा फीड ट्रीट देतो किंवा हा गोट फार्मवाला इथून हे आणतो एवढा कोरडा चारा देतो एवढा ओढला केलं सर्व त्यांनी पण हार मानली सगळ्यात महत्त्वाचं जो माणूस होता करणारा मामा किंवा त्या मामांचा मुलगा तर ॲक्च्युली बऱ्याच गोष्टी आल्यामध्ये परत त्याच्यात भाऊ मला म्हणायचे नेहमी ते साहेब की यार मी इतक्या पुढे आलो आहे या गुड फार्मिंगमध्ये मी पाऊल मागे ठेवणं अशक्य होऊन जाईल सगळे घरचे मित्र परिवार कुटुंब सर्व असतील रे गौरव पण नाईलाज मी त्यांना एका दिवशी बोललो साहेब जर असंच चालू असेल तर गेले सात आठ लाख रुपये तर त्याच्या डबलही जाऊ शकतात परत तुमचा एक्सपेन्सेस चालू एवढा महिन्याभराला तर नको जाऊ द्या बोलतील बोलतील दुसरं काहीतरी करूया तुम्ही पण प्लीज बंद करावं असं मी त्यांना बोललो मला एक खूप हट झालं त्या दिवशी यार मी एवढं बघितलं यांचं फार्मिंग वगैरे आणि कसं म्हणजे कसं बोलावं कसं कुणाला की यार एवढे पैसे टाकून एवढा खर्च करून एवढे पुस्तकं वाचून यूट्यूबवर म्हणजे माझ्यापेक्षा जास्त भावने नॉलेज घेतलं होतं जे इअरटॅगसुद्धा असतात इअरटॅग आम्ही कर्नाटकवरनं मागवलेले तेव्हा मी नाही विकायचो काय असं तर इअरटॅग केलेलं सर्वांना वॅक्सिनेशन टायमावर सगळं ए टी पी पी आर सगळ्या गोष्टी चिलेटेड ते काय मस्त मिनरल मिक्सर असायचं चिलेटेड ते फीडमध्ये मिक्स करणं डेफ वगैरे या गोष्टी असायच्या पण अनफॉर्च्युनेटली पाम बंद झाला हे असे बरेच रिझन होते दुसऱ्याच्या भरोशावर परत डोळे बंद करून व्यवसाय करणं किंवा दुसऱ्याच्या म्हणजे काही ज्या यशोगाथा असतात पेपरात किंवा न्यूज चॅनलवर त्या ऐकून त्यांच्या मागे धावणं किंवा उस्मानाबाद शेळीच चांगली असं समजून उस्मानाबाद शेळीच करणं या बऱ्याच गोष्टींमुळे त्यांचा फार्म बंद पडला आणि आता एक स्टोरी घेऊ दुसऱ्या मित्राची तर दुसरी स्टोरी माझा दुसरा एक मित्र होता त्याची तर त्याने पण गोट फार्म जवळपास त्यांच्या दोन तीन महिन्या अगोदर सुरुवात केला आणि माझ्या सांगण्याप्रमाणे त्याने गोट फार्मिंग केलं मी सांगतो आहे तसंच केलं आणि काही त्याचे सूत्र अप्लाय केले तो फिरला त्याने अनुभव घेतले लोकांशी भेटला बोलला लोकांच्या फार्म व्हिजिट केला म्हणजे बंद पडलेले फार्म चालू असलेले फार्म नवीन सुरू झालेले फार्म किंवा महाराष्ट्रातले सर्वात जुने फार्म तर ॲक्च्युली त्याने करायचं चांगलं एक सगळ्यात पहिली गोष्ट केली की त्याने बल्कमध्ये शेळ्या नाही घेतल्या बरोबर आणि दुसरी गोष्ट त्याने शेडवर कॅपिटल जास्त खर्च नाही केला होतं तेवढं तुकडं एक दहा एक गुंठ्याचा चारा लावला त्याने सर्वात आधी गावातल्या एक दहा एक शेळ्या त्याने गोळा केल्या गावातल्या शेळ्या घेतल्यामुळे त्यांना सेटलमेंटला कमी प्रॉब्लेम झाला आणि त्याने बोकड आणला तोतापरी 
तो तोतापुरी बोकड़ त्याने एक्सपिरियन्स घेतला थोडा त्याला माग केला पण त्याला तो चांगला पडला कारण की त्याने जे ब्रिडिंग केलं ते पिल्लं चांगले निघाले आणि तो बोकड जेवढ्याला आणला तेवढ्याला परत एका गोट फार्मरला त्याने बेण्यासाठी विकला त्याच्याकडे चांगलं बेणं तयार केलं शेडवर म्हणजे फक्त गव्हाणींचा खर्च केला असेल जाळ्या वगैरे मारल्या असतील म्हणजे त्याने कमीत कमी एक अंदाज आहे तरी साठ हजार रुपयात सगळा फार्म उभा केला साठ हजारात शेड्स स्ट्रक्चर त्याच्याकडे बीशीचे एखादा लाख रुपये त्याच्यात त्याने आणि त्याच्या पार्टनरने शेळ्या घेतल्या बाजारात गेले फिरले पण तेही चुकले ते बोलले की सर बाजारात जाऊन पिल्लं घेऊ आणि मोठे करू आणि विकू पाचशे हजार दोन हजारला पिल्लं येतं गावटी शेळीचं गावटी बोकड तो बोकड घ्यायचा आणि सहा सात हजाराला विकायचा एक सहा सात महिने सांभाळायचा आणि मी त्याला बोललो हे बघ म्हटलं मित्रा जरी तू बोकड घ्यायचं म्हणतो ठीक आहे पण मला एक गोष्ट सांग जो चांगला बोकड असेल सहा महिन्यात त्याचे सहा हजार सात हजार होणार आहे तर तो बोकड शेतकरी का विकल विकताना एक तर का विकल की तो वाढत नाही त्याची वाढ नीट होत नाही म्हणून ते पिल्लं विकल किंवा त्याच्या आईला दूध नाही किंवा तो दूध काढून विकतो आहे म्हणून आणि तुझ्याकडे ते येणार त्याला दूध नसणार तू स्वतः दूध पाजू शकतो का तू हे सर्व करू शकतो का मग त्याच्यापेक्षा न केलेलं बरं मग एक शेळी घे तीन बोकडांच्या किमतीत तीन चार हजारात पाठ घे शेळी घे तिचं उत्पन्न येईल एक कसं असतं म्हटलं तुझं जे उत्पन्न मिळणार आहे बकरीपासून ते तुझं पिल्लं आहे घरचं पिल्लं आहे म्हणजे मी जर आज माझे जे बोकट ठेवतो इच्छा तुम्ही बघितलेले असतील म्हणजे ते जर पिल्लं मी दहा हजाराला आणतो आहे आणि तो खातो आहे पाच हजार रुपयाचा म्हणजे पंधरा हजारात मला तो बोकट जातो आहे बरोबर वॅक्सिनेशन त्याचं फिडिंग त्याचा चारा त्याला त्याच्यावर माणसाचा येणारा खर्च त्याचे ट्रान्सपोर्ट तो पंधरा हजारला जातो आहे विकेपर्यंत आणि तो मी विकतो आहे पंचवीस हजार रुपयात बरोबर आणि तोच बोकड एक माणूस आहे त्याने त्याच्या बकरीकडनं घेतला म्हणजे बकरीने ते पिल्ला दिला तो बोकट त्याला तो फ्री आलेला आहे बरोबर फ्री ऑफ कॉस्ट मिळाला आहे त्याच्या होम प्रोडक्शनमधून आणि त्याने माझ्या एवढाच पाच हजार रुपये खर्च केला माझी कॉस्टिंग किती झाली मित्र म्हटलं तो म्हटलं पाच हजार पंधरा हजार आणि त्या माणसाची किती म्हटलं तो पाच हजार मग त्या शेतकऱ्याची पाच हजार कारण की होम प्रोडक्शन होतं त्याचं आणि माझी पंधरा हजारावर गेली मी माझा बोकड विकला पंचवीसला त्याने पण विकला त्याचा बोकड पंचवीसला मग म्हटलं मला किती प्रॉफिट झाला दहा रुपये आणि त्या शेतकऱ्याचं जे घरचं प्रोडक्शन होतं त्याला किती प्रॉफिट झाला या गोष्टी बारीक बारीक गोष्टी मग त्याने चारा वाढवला परत मग तो पण जरा फसला या गोष्टींमध्ये मग त्याने बोकडं वगैरे आणले आठ नऊ दहा ते आणलेल्या किमतीत गेले काही मेली काही ना आजार होते काही ना निमोनिया झाला लसीकरण केलं नाही पण परत हळूहळू सुधरत गेला आणि जरी लसीकरण केलं नाही किंवा त्याचं वॅक्सिनेशन नसेल किंवा काही चुकलं असेल त्याची खूप मोर्टॅलिटी झाली आणि खूप नुकसान झालं असं काही नाही मेले असतील चार पाच पिल्ले दहा हजार पंधरा हजाराचं नुकसान झालं पण हळूहळू तो कवर करत गेला का तर त्याची संख्या कमी असल्यामुळे त्याचं लक्ष केंद्रित कमी संख्या क्यों रहा है लक्ष तेवड़ मे आता कि जर एक दाम्पत्यास चार मुल आणि एका दाम्पत्यास दोन मुलं आहे आणि तिसऱ्या दाम्पत्यास एकच मुलगा आहे तर सगळ्यात जास्त चांगली परवरिश कोणाची होईल आणि तिन्ही दाम्पत्यांचा सोर्स ऑफ इन्कम जवळपास सारखाच आहे उत्पन्न जो असेल त्यांचं वार्षिक उत्पन्न तर तिन्ही दाम्पत्यांमधलं ज्या ज्या दाम्पत्याला एक बाळ आहे एक मुलगा आहे त्याचा चांगला होईल त्याच्यापेक्षा चांगला दोन बाळाचं होईल ज्यांना दोन मुलं आणि त्याच्यापेक्षा चांगला चार बाळांचं होईल म्हणजे सगळ्यात बेस्ट काय जो तुमचा खर्च आहे तो म्हणजे एक म्हणतात ना गर्दी नको गर्दी हवी आमचा एक डायलॉग होता मागचा तर त्याप्रमाणे त्याने काम केलं मग नंतर तो इअरटॅग विकायला लागला सीट्स विकायला लागला माझ्यासोबत काम करतो अजून मी मी नाव नाही सांगत त्याचं त्याने बोकड घेतलेले बिटलचे तर बिटल मला तो बोलला बिटल असं तसं म्हणजे इतका क्युरियोसिटी होता तो की एका दिवशी माझ्या डोक्यात विचार आला होता गुटफॉर्म बंद करायचा म्हणजे मी खरंच संपलो होतो वार्षिक आर्थिक परिस्थितीने मला घरच्यांनी सपोर्ट केलेला नाही आत्ता ते कुठे सपोर्ट करायला लागले माझं उत्पन्न दिसतं त्यांना माझं काम दिसतं लोकं म्हणतात की बकरीवाले गौरव असं तसं तर त्यांना थोडा आनंद वाटतो पण आधीपासून त्यांना वाटायचं की इंजिनियर माणूस आणि काय गुटफॉर्म काय बियाणे पण आता कुठेतरी त्यांना वाटतं मग त्याप्रमाणे तो मला फॉलो करत गेला आणि एका दिवशी खरंच मी खूप दमलो होतो खूप आयुष्य म्हटलं नाही म्हटलं आपला आपला जॉब आणि आपण तर त्या रात्री मी विचार करत होतो गुटफॉर्म उद्या विकू सगळं बकऱ्या आणि आपला आपला काहीतरी जॉब किंवा वडिलांचा व्यवसाय सांभाळायचा त्या दिवशी त्याचा मला रात्री मॅसेज आला दादा माझी बकरी चांगली झाली त्याच्या बकरीला त्रास त्रास होत होता आणि कधी त्याला त्रास व्हायचा बकरींना बुकडांना पिल्लांना मला विचारायचं तर त्याने मला सांगितलं की आई तुम्हाला ओळखत पण नाही पण बकरीला बुकड्याला काही झालं काही म्हणते अरे ते नाशिकच्या बकरीवाल्याला फोन लाव तर मी इतकं म्हणजे डोळ्यात पाणी आलं की यार म्हणजे कुठला माणूस माझ्यापासून दोनशे तीनशे किलोमीटर पाचशे किलोमीटर राहणारा माणूस त्याची आई माझ्यावर विश्वास करू शकते तर मी का नाही आणि त्या रात्रीपासून मग मी पेटून उठलो मी थांबलोच नाही मी बारीक बारीक एक एक रुपयाचा हिशोब केला की एवढा मका खाल्ला इतक्याला आला इतक्याला गेला हे पि
मी काय दिलं हे सगळं आकलं मी लिहिलं आणि जे रिजेक्टेड होतं ना ज्यांनी मला म्हणजे दहा टक्के वीस टक्केच प्रॉफिट दिला किंवा पैसा दिला तर मी सर्व तो माल काढला आणि हळूहळू बोकडं घेत गेलो पिल्लं घेतली म्हणजे तुम्हाला खोटं वाटेल मित्रांनो बारबेरीचा जो बोकडाचा व्हिडिओ आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये ती लिंक टाकेल बघा तो बोकड तो बोकड आहे ना मित्रांनो किती रुपयात घेतला होता सात का आठ हजार रुपयात तर तेव्हा पार्टनर बोललेला की खूप माग पडला गौर पण आज त्या बोकडाची किंमत एकवीस बावीस हजार रुपये लागली गावातलाच एक मुस्लिम बंधू आहे आपला मित्र आहे तो इथसाठी मागतोय पण नाही द्यायचा ब्रिडिंग करायची अफकोर्स बकरी लिहिणं आहे अभि बारबेरी की आणि ती वाढवायच्या त्या ब्रिडिंग करून पिल्लं घ्यायचे आणि ते पिल्लं मी पुढच्या दोन वर्षात त्या माणसाला माझ्या मित्राला विकलचं आहे त्याच्यावर गेलेलं असा आहे आपला धंदा असा व्यवसाय एकदम बारीक बारीक नियोजन बारीक बारीक गोष्टी बारीक विचार म्हणजे इवन तुमच्याकडे कामाला माणूस कसा आहे ना मित्रांनो त्याच्यावर सु सुद्धा तुमचा हा धंदा निर्भर आहे म्हणजे तुमच्याकडे काम करणारा माणूस कोणत्या जिद्दीने काम करतो सगळ्यात मेन तर तुमचं पॅशन पाहिजे सगळ्यात आधी व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करा फेसबुक ग्रुप जॉईन करा असं तुम्हाला वाटत असेल मार्केटिंग होईल बरेच लोकं म्हणतात की यार आमचे आम्ही हे आणू ते आणू विकायचं कसं काय अरे बाबा अरे मित्रा बनवून दाखव आधी तुला जोक वाटतो का बुकड बनवणं बकरीकडनं पिल्ल घेऊन बनवणं सोपं नाही हो एवढं साहेब जेवढं वाटतं ना तुम्हाला तुम्ही बसले ना ए सी ऑफिसमध्ये बेडरूममध्ये तुमच्या गादीवर झोपून हेडफोन लावून व्हिडिओ बघताय ना पॅन चालू आहे ना वरती हे आयुष्य जेवढं सोपं आहे ना तेवढा गोटफाम सोपा नाही हो फार रान केलं आहे आयुष्याचं माहिती का किती शिव्या खाल्ल्या लोकं हसले बकरीवाले हे नावसुद्धा आहे ना लोकांनी हसून पडलं एक कट्ट्यावर माझा मित्र आहे मला हसला होता की बकरीवाले आहे बकरीवाले तर तो मी रजिस्टर केला ब्रँड आज माझा टी एम झालेला आहे स्वतःची प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणजे एल एल पी कंपनी केली आहे जिद्द हवी सर्वात मित्रांनो मी काय खूप माझी मोठाई की करत नाही छोटाच फाम आहे माझा खूप मोठा आहे आणि खूप काय असे आवड वेळेस आवडत नाही आज वर्षाकाठी नाही गोट फाम म्हणणं दोन एक लाख रुपये मी कमवतो बियाण्याचं उत्पन्न वेगळं आहे माझा कन्स्ट्रक्शनचा पण व्यवसाय आहे तो बघून मी हा व्यवसाय करत असतो माझ्या वडिलांनी जरी मला सपोर्ट केला नाही त्यांचं कारण एकच होतं की काय तुझी फील्डच नाही आणि काय पण त्यांनी वेळोवेळी काही गोष्टी सांगितल्या लिखापट ठेव हे कर ते कर त्यांचा खूप सपोर्ट होता आणि आई त्या बॅकग्राऊंडमधली आई कोंबड्या गौऱ्या बकऱ्या हे आईचं ते म्हणजे लहानपणापासून आईला आवड तर त्याच्यामुळेच बाकी काही नाही बाकी जेवढी चिकाटी ठेवाल जेवढं पॅशन ठेवाल म्हणजे व्हॉट्सअप किती ग्रुप ॲड आहे किती कॉन्टॅक्ट येत हे नाही महत्त्वाचं तुमचा माल बनला ना तुम्हाला ॲडवर्टाईज करता येतं मित्रांनो सगळ्यात आधी माल बनवणं शिका धंद्याचा नेचर आहे तुम्हाला बुकडं विकत आणून वाढून विकायचे मग त्याची कॉस्टिंग काय जाते मग मका खातो ना तो मग मका सगळ्यात स्वस्त कुठं मिळतो कुठून उचलायचा किती रुपये म्हणजे पन्नास पैसे एक किलोला कटिंग झालं ना जर तुम्हाला हजार किलो फीड लागत असेल तर किती कट होते तुमच्या मित्रांनो पैसे बरं सांगा बरं मला हिशोब करून पन्नास पन्नास पैशाचा हिशोब करा म्हणजे काय कॉस्टिंग कुठं कमी पडेल बकरीकडनं पिल्लं घेऊन परवडेल का बकरी पाळता वाढवता येते का आपल्याला बकरीची आणि पिल्लांची निगा घेऊन करडं मोठी करता येतात का किंवा शेळ्या आणून विका ट्रेडिंग करा वॉट एव्हर यू वॉन्ट म्हणजे काहीतरी तुम्हाला जे शोभणे असेल जे तुम्ही करू शकतात ते करा सुरुवात छोटी करावी माझं सर्वात प्रथम प्राधान्य असेल छोट्या सुरुवातीला सुरुवात जरी छोटी असली तर होती ती एक मायक्रोसॉफ्ट झालं ॲपल झालं एक छोट्याशा गॅरेजमध्ये नावा सुरुवाती त्यांनी स्ट्रगल करून चालू केलेली कंपनी आणि त्या आज एवढ्या मोठ्या झाल्या तर एवढंच सांगायचं होतं मित्रांनो तर माझे दोन मित्र होते एक ज्याने नऊ लाख रुपये खर्च करून आज गोट फार्म बंद केला आणि ज्याने पन्नास साठ हजार रुपयाचं फार्म बांधून एक दीड लाख रुपयात फार्म उभा करून आज तो सक्सेस आहे आज तो पैसे कमवतोय लाख रुपये महिन्याला वर्षाला तर आणि हे खोटं असतं एवढे कमवले तेवढे हे फक्त तुम्हाला कॅप्चर करायला की एवढ्या कोठीची उलाडाल हा गोट फार्म तो गोट फार्म आमका टमका ढमला पिलाना काय असेल वॉटर लाभ लाभला डझंट मॅटर तुमच्या कामावर फोकस करा काम करा जे आयडियल लोक आहे माझ्या माझ्यासारखे नाही म्हणत निखिल अभंग बरेच लोक आहे दसाटे साहेब आहे बरेच आहे शिवाय गोट फार्म मंगेश ढोकणे आसलान शेख आहे इरफान भाऊ आहे फलटनचा निमकर गोट फार्म आहे शिवायवाले दिगंबर गायकवाड आहेत परत संदीप भाऊ जगताप आहे बरेच गोट फार्म आहे मोठे मोठे बारी सर आहेत परत अजून त्याच्यानंतर बरेच जण आहे तर त्यांना फॉलो करा तर बघा कोणाचं काय चांगलं आहे काय नाही आणि आमच्या पेजवर वगैरे ज्या मार्केटिंग असतात ती गॅरंटी सगळी त्यांची असते आम्हाला तिथं कारणीभूत धरू नका चॅनल सबस्क्राईब करा लाईक करा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद थँक्यू मी गौरव गिरी असंच